Bonjour à tous mes amis, aujourd'hui je vais vous raconter la véritable histoire d'un saint homme, un médecin, un saint médecin. Alors quand j'étais petit, ma mère me racontait toujours cette histoire et ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Ça se passait parce que moi je suis d'origine italienne, donc ma mère me racontait toujours cette petite histoire véritable. En Italie, à Naples, vers la fin des années 1800, un jeune homme est devenu docteur pour soigner les malades. Mais il avait une grande foi au Seigneur. Et donc, un médecin qui a une foi très forte, ça ne peut être que mieux. Alors, quand il allait soigner les malades, les malades guérissaient vite et sortaient de l'hôpital. Et voilà qu'un jour, il était étudiant en médecine, donc il s'est trouvé dans un grand hôpital. À cette époque-là, il y avait, comme aujourd'hui, il y avait beaucoup de malades. Et lui, avec la foi, sa foi très forte, il allait voir les malades couchés dans les grands halls. Il les prenait par la main, il les caressait. « N'aie pas peur, n'aie pas peur, tu vas guérir, tu vas voir. » Et confiance. Et voilà comment il les guérissait. Et oui. Et puis un jour, il y a le directeur qui se trouvait un peu, sur, un peu à l'étage au-dessus et qui le voyait faire en bas. Alors un jour, il l'a appelé. « Moscati !» parce que c'est son nom. « Moscati, viens ici, qu'est-ce que tu fais en bas ?» Alors lui, il se retourne, il le regarde, le directeur, et il lui dit euh, « Mais il a besoin de réconfort, je le réconforte, c'est normal, monsieur. » Alors il lui dit « Monte ici, on a besoin de toi. » Alors il est monté à l'étage au-dessus. Effectivement, il y avait un monsieur qui était tombé d'un échafaudage et, et qu'il allait mourir. Alors le directeur, médecin, et il disait à tous ceux qui étaient autour, « Oh, ben, laissez tomber, va, de toute façon, il n'en a pas pour longtemps, et, et il, est, il est cuit, quoi, voilà. » Alors lui, et il, il regarde le directeur, et il lui dit, « Manon est morto !»« Il n'est pas mort !» Poussez-vous Il a poussé tout le monde et il a commencé à le caresser, à lui faire des ponctions sur la poitrine. Et puis le bonhomme, il revenait à lui, il, il recrachait ce qui n'était pas bon et il revenait à lui, il revenait et il a repris le souffle et il est revenu à la vie. Il était mort, il était considéré comme mort et il est revenu à la vie. Et c'était ça, le professeur Giuseppe Moscati, professeur Joseph Moscati. Et oui, mes amis, et oui, voilà. Alors, évidemment, il guérissait les malades. Il avait un ami, mais cet ami, il n'était pas catho. Il lui disait, mais tes clients, tu, tu as beaucoup de clients, tu, 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 tu les fais payer au moins. Ah, il disait, mes meilleurs clients, ce sont ceux qui ne peuvent pas me payer, ce sont les pauvres. Mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas d'argent, je ne peux pas les laisser comme ça. Alors, je fais ce que je peux. Mais il les guérissait au nom du Seigneur. Et oui, c'est ça l'histoire de Giuseppe Moscati, le professeur de Giuseppe Moscati. Le professeur Joseph Moscati. Et voilà. Et donc, un jour, son ami, son meilleur ami, il, il, il a fêté les, ses noces il a, de mariage. Alors, il est venu chez lui, il est monté le chercher à l'étage. Et le, le docteur, le professeur Giuseppe Moscati, il lui a ouvert la porte et puis il lui a dit « rentre ». Alors, il lui a dit « je viens te chercher ». Je, vais, je me marie aujourd'hui. 
Alors lui, il lui a dit, « Je ne peux pas venir. Je ne peux pas. Je suis très fatigué. Pardonne-moi. Mais oui, fais-moi plaisir. Viens, viens. Je ne peux pas. Bon, écoute, dès que ça ira mieux, tu viendras. Ok, d'accord. Ça va. Et il est parti. Et quand il est descendu en bas, sur la route, la grande route en ville, il y avait un grand cortège, un cortège immense, avec un corbillard. Alors il s'est approché et des gens, et puis il leur demandait, « Mais qui, est, qui est mort Qui c'est qui est mort ?»« Maku est morto. » Ça veut dire, « Qui c'est qui est mort ?»« Eh bien, tu ne le sais pas, tu n'es pas au courant. »« C'est Giuseppe Moscati. » Giuseppe Moscati, <rire> il s'est mis à rire. <rire> je, je viens de le voir à l'instant, j'ai été le voir. Mais non, il est mort, il est mort, cette nuit il est mort. Et aujourd'hui on va l'enterrer. C'est pas possible. Et puis il voit sa femme qui défilait derrière le cortège. Alors il est allé voir sa femme, il lui dit, mais c'est qui qui est mort « Eh bien, c'est Joseph Moscati. <rire> c'est pas possible, je l'ai vu, je l'ai vu. » Alors, il est reparti en arrière, et là, il est tombé devant la porte en bas, la porte fermée avec les scellés de la gendarmerie. Alors là, c'était un incrédule, un incroyant. Il a regardé le ciel et il a demandé pardon. Et là, il a cru. Et depuis, ce docteur, Santo Professor Giuseppe Moscati, il a fait plein de miracles, plein, plein, plein. Alors moi, je vais vous réciter sa prière. Et vous pouvez me croire. Hein, je mets, il, y a, il y a les petites images. Hein, vous pouvez le voir. Et, voilà, et vous pouvez le prier. Ne serait-ce que même si vous écoutez de temps en temps cette prière, Croyez-moi, il a fait beaucoup de miracles, comme tant d'autres saints. Hein, les saints euh, nous ont été envoyés pour ça, mais il est un peu particulier. Voilà, alors je vais vous réciter la prière. La prière à Saint Joseph Moscati. Prière à Saint Joseph et Moscati. Le médecin de Naples, en Italie. Il est né en 1880 et décédé en 1927. Ô oh, Saint Joseph Moscati, vrai modèle de médecin chrétien, toi qui, dans l'exercice de ta profession, as soigné tant le corps que l'âme de tes patients, Pose ton regard sur nous qui avons recours à ta bienveillante intercession. Obtiens-nous la santé physique et spirituelle et sois une fois encore le dispensateur des faveurs divines. Soulage les peines des souffrants, donne aux malades le réconfort aux affligés la consolation, aux découragés l'espérance. Que les jeunes trouvent en toi un modelé, les travailleurs un exemple, les personnes âgées un réconfort et un moribonde et l'espérance du salut Éternel, sois pour nous tous un guide sûr de bons travailleurs, d'honnêteté et de charité pour pouvoir accomplir chrétiennement nos devoirs et rendre gloire à Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô oh, mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta très sainte miséricorde. Amen. Au nom du Père, Créateur, du Fils, Sauveur, de l'Esprit Saint, Consolateur, Amen. Avec notre très sainte famille, nous y croyons très fort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mmh. 